Hello everyone, welcome back to The Skin Sensei. I'm Dr. Winlove Moika. I'm a dermatologist and a teacher. Today, I will be your teacher in the skin and sexuality. Hello, I hope you're all okay. Remember, meron pa rin virus ngayong panahon ng pandemic. So, hanggat hindi naman kailangan lumabas, stay at home. At manood na lang ng The Skin Sensei. For our class today, we will be talking about how to properly take care of our wounds so we will have better looking scars. Mga sugat sa balat, pero in the future pag-uusapan din natin ang mga sugat sa puso. Mm. Ops! Teka! Bago ang lahat, mag-like at subscribe muna kayo. So let's begin the class! Ikimasyo! Pinag-usapan na natin kung ano ang nangyayari sa balat kapag ito ay natotrauma or kung may tumutubong chismis katulad ng pimples o pigsa. Ang ending, the body heals itself and forms a scar. The scar can be visible with a surface change, a color change, or both. Sometimes, there are scars that are not visible to the naked eye, but they are there. While the skin is healing, we can do several things to help the body produce a better looking scar. Ay naku Doc, yes please! I have a 5 year old appendectomy scar. Gusto ko tong mawala dahil kasi magbibikini ako soon. Oops! That's already a mature scar. Remember from a previous episode, binanggit ko na ang mga sugat na malalaki at malalalim ay nagmamature ng about 6 months. Ibig sabihin at 6 months, yan nga ang final na itsura nila. Sorry po, pero po yung peklat ninyo na 5 years old na, konting-konti na lang po ang mga procedures na pwedeng gawin para mag-improve sila ng konti. Acceptance na lang po talaga. Hi teacher! So ibig sabihin kailangan alagaan ng woods habang fresh pa para maganda ang scar? Yes! Very good! You need to support the healing process of the wound to produce a better scar. In a previous episode, sinabi ko na after ng battle ng Avengers with Thanos, kailangan ng ayusin ang mga nasirang building at kalsada. Ganun din ang nangyayari sa ating balat kapag ito ay natutrauma. Nagpapadala ang ating katawan ng mga raw materials at workers para i-repair ang damaged tissue. Pero kahit na high quality ang mga raw materials at magagaling ang mga workers, kung pagtatrabahuin mo naman ang workers ng 12 noon, hindi sila makakapagtrabaho ng maayos. Ang init eh. Tapos, hindi mo pa bibigyan ng tubig. So, uhaw na uhaw sila. You can just imagine, hindi sila magiging 100% efficient. Dapat bigyan ng tamang working environment ang mga manggagawa para maging maganda ang kanilang output. Kailangan ko isigit yun. Ganun din sa balat. You have to support the wound healing process to produce the best scar possible. A scar that effectively closes the wound and the scar na hindi masyado halata. So here are tips for taking care of wounds so you'll have better scars. Dahil maraming chisme sa balat at mga trauma, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pangangalaga ng mga sugat gaya ng nahiwa kayo o nadapa o kaya naman yung mga sugat dahil sa operasyon. First, kapag nasugatan, kailangang linisin ang sugat kaagad-agad gamit ang tubig at sabon. Agad-agad, hindi bukas, hindi sa isang araw. Agad-agad. Next, Kung may nakikitang dumi tulad ng lupa o alikabok o nahiwa kayo ng bagay na may kalawang, dapat itapat ang sugat sa running water ng mga 1 to 2 minutes o hanggang makita mo na wala na ang dumi. After nito, ituloy ang paghuhugas ng sugat gamit ang tubig at sabon. Then, punasan ang sugat ng bulak o malinis na tela. Kung mababaw lang ang sugat at gasgas, pwedeng iwan lang ito ng walang cover. Kung medyo nagdudugo, Pwedeng i-press at takpan ng bulak, then i-secure ng paper tape o micropore. Kung wala, yung regular elastic bandage na lang. Yaya, kumain na ba si Junjun? Doc, aren't you missing something? No antibiotic? Kung hindi ka naman nahulog sa embornal, hindi naman masyadong malaki ang sugat, hindi rin masyadong malalim, at nalinis mo naman ito ng maayos, 
hindi kailangan ng antibiotic. Yes po, opo, hindi laging kailangan ng antibiotic. Hindi laging kailangan ng alcohol, ang iodine solution, ang antibiotic ointment o antibiotic creams. Para sa mga simpleng sugat na hindi mo naman ine-expect na madudumihan, okay na po ang soap and water. Ang paglalagay ng antibiotic sa simpleng sugat ay pwedeng mag ng mas matinding damage sa ating balat. Pwede itong mag ng allergy, matinding irritation at matinding pangangate. Nakaka-istorbo yun sa wound healing. To be specific, ang paglalagay ng alcohol at iodine solution ay kumukontra sa normal wound healing ng ating balat. Hindi lang ang mga germs ang napapatay ng mga substances na to, pati na rin ang mga good workers na pinadadala ng ating katawan sa ating balat upang i-repair ang damaged tissues. Balik tayo dun sa Avengers movie. Natatandaan nyo ba nung na-corner na ni Scarlet Witch si Thanos? Ang ate nyo matatalo na si Thanos. Pero biglang sinabi ni Thanos na, Rain Fire! Ibig sabihin, magpaulan ng bala mula sa spaceship. Ang sabi ng kawal ni Thanos, But sir, our troops! Alam kasi ng kawal ni Thanos na pati sarili nilang troops ay mamamatay kapag Rain Fire. Ganon din ang analogy ng alcohol at iodine solution sa mga simple wounds. For simple wounds and cuts, soap and water should be fine. La, kwento ko yung kay mama. Late-late nung sugat ko eh, binuusan ng alcohol. Hapdi hapdi tuloy, katikati pa. Next, araw-araw linisin ang sugat with soap and water. Kung may pantakip na ginagamit, araw-araw din itong palitan. Huwag namang maging dogyot dahil tutubuan talaga ng mikrobyo ang sugat kapag di nyo pinalitan ang bandage araw-araw. Now, bukod sa daily cleansing at araw-araw na pagpapalit ng bandage, may isang importanteng dapat gawin para maging bongga ang wound healing at eventually maging cosmetically acceptable ang resultant scar. You need to moisturize the wound. Seriously, ah? Uh? Yes! Providing a moist environment for the wound allows the skin cells to move faster and better to close the wound. Dati, nung bata ako, ang sabi ng mga experts, keep your wounds dry. Pero ngayon, napatunayan na that wounds heal better when the environment is moist. The skin cells are able to glide better, move more gracefully when the wounds are moisturized. Parang yung mga construction workers na binibigyan mo ng steady supply ng tubig habang nagtatrabaho. Mas efficient sila kasi hindi sila uhaw. In a way, para rin yung mga healthcare workers na binibigyan ng tamang PPE. Mas malakas ang loob nila na gawin ng tama ang kanilang trabaho dahil alam nila na mas mababa ang chance nila na magkaroon ng COVID-19 dahil nakasuot sila ng tamang PPE. Kung hindi okay ang alcohol at iodine solution, I'm sure okay ang hydrogen peroxide dahil bata pa kami yan ang tinuturo. For regular wounds, hindi rin po kailangan ng hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide ay ginagamit lamang sa mga sitwasyon kung saan napabayaan na ang sugat. Yung tipo bang may namuong dugo at dumi. Ginagamit ito para madissolve ang dirt para mas malinis ang sugat. For example, di ba yung mga naaksidente sa kotse, car crash, hindi naman kaagad-agad na dadala yun sa ospital. Usually, pagdating nila sa ospital, namuo na yung dugo sa sugat nila. Ito yung mga sitwasyon kung saan pwedeng gamitin ng hydrogen peroxide kasi yung regular soap and water, hindi kayang tanggalin ang mga dumi at namuong dugo. So, after cleaning the wound with soap and water, apply a moisturizer. A simple moisturizer that you can use is petroleum jelly. Use a cotton bud to apply the petroleum jelly on the wound. After application, throw the cotton bud away. Don't reuse. Matumay na yun. Kung walang cotton buds, use a clean finger. Kapag naihawak na sa sugat, wag na idot-dot ang daliri sa petroleum jelly, ha? You may or may not cover the wound. Depende sa mga factors na sinabi ko kanina. Putting a moisturizer like petroleum jelly on a wound also prevents wound itchiness. So medyo double purpose. Hindi mo kakamutin ng sugat. Kapag hindi mo kinakamot ang sugat, mas okay ang wound healing. Usually, yung mga sugat na kinakamot, mas mabilis pa mag-infect. 
tumikayan ng kamay. So don't forget to clean the wound every day, moisturize, and change the bandage. Araw-araw ah, hindi lang isang beses nilalagay ang petroleum jelly at iiwanan na. Nako, mag infect yan talaga. Kapag tuyo na ang sugat at hindi na nagdudugo, pwede nang lagyan ng sunscreen para hindi ito mangitim ng bongga. Lalong-lalo na kung ang sugat ay nakikita sa mga lugar na exposed sa araw, tulad ng muka, braso, at legs. Teacher, applicable ba yan sa lahat ng sugat? Like I said earlier, para lang ito sa mga simple wounds. Yung mga sugat na hindi malalim, hindi extensive, hindi malawak, yung hindi naman nalublub sa putik o di kaya nalaslas ng yerong may kalawang. Kailangan mo nang pumunta sa doktor para ipacheck ang mga sumusunod na sugat. Malalim na sugat, mga half an inch. Kailangan tahiin yan. Sugat na ayaw minto ng pagdurugo o yung pagdurugo ay nagpupulsit. May tinama ang blood vessel dyan. Kailangan surgery yan. Sugat na malawak, kunwari na aksidente at nagasgas ang buong likod o binti. Sugat na nalublob sa maduming lugar, katulad ng baha, o yung tumama sa mga maduduming bagay tulad ng mga pako. Kailangan ng antibiotics at antitetano dito. Sugat na lumalaki at tumitindi ang sakit. Baka may baling buto o kaya may internal bleeding. Surgery din yan. Sugat na may mga debris, katulad ng mga bubog o mga kahoy o dumi na hindi matanggal ng regular na hugas. Lastly, sugat na may nana. Nako! Antibiotics yan. So don't forget to moisturize your wounds to have better looking scars. Most importantly, you have to remember that any injury to the skin has a potential to produce a scar. Hindi naman pwede yung nahiwa ka or nagpa-opera ka tapos ayaw mo ng scar. Imposible yun. Walang ganun Mars! Thank you for being with me today and thank you for supporting the Skin Sensei not only here in YouTube but also in Facebook, Twitter, and Instagram. Maraming 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 salamat. Alam nyo ba, konti na lang, 100,000 subscribers na tayo. So, sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, subscribe na rin sila. Until next video, this is Dr. Will Lamoyka, your Skin Sensei. Arigato.